XDX General Santos. Mas pinalawa na pagbabalita, IC Balita Nationwide. Sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa na DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. At narito na ang headline sa IZ Balita Nationwide pang umagang edisyon. Araw po tayo ng Miyerkules, October 6, 2021. Bulkang Tal, muling naglabas ng usok, bagyong lani. Inaasahang lalabas naman po ng PAR, uh, Philippine Air of Responsibility. DOH, nakapagtala ng mahigit siyam na libong mga bagong kaso ng COVID-19. Hospital bed occupancy rate sa NCR, bumaba ng 52%. Ang gigigpit naman sa mga hindi bakunadong customer at empleyado, inihirit. Bongbong Marcos, tatakbo sa pagkapangulo. BP Lani, may mahalagang anunsyo sa huling araw ng filing ng COC. Palita naman sa ipayong tagat, limang bilyong katao, nanganganib mahirapan sa pag-access sa tubig sa 2050 ayon sa United Nations. Palita ng pangkalakalan, inflation rate bumaba sa 4.8% sa buwan ng Setyembre. At sa ating palita ang pangkalusugan, pagkain daw ng kamote. Ah, hindi yung mga ah, salbahing mga, ano, ah, mga nagdadrive. Ah. Nakakatulong para maiwasan ang lung cancer. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Good morning Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po yung mga kasama. Pagkatang umaga po, ako si Edwin Eusebio. Kumpa po si Alex Santos, detalye sa mga balita, muling nagbuga ng usok ang Tal Volcano. Diyan po sa partiyo ng Batangas sa uh, province kagabi. Dako alas 7 ng maitala ng FIVOX ang anomalously high volcanic sulfur dioxide emission mula po sa bunganga ng Taal. Umabot na po sa 25,456 tons per day ang ibinubugang sulfur dioxide ng Taal. Ang pinakamataas na volcanic uh, SO2 emission Simula po noong pong July 4, kung saan nakapagtala lamang ho ng 22,628 tons per day. Naratili naman katamtaman hanggang malakas ang degassing sa main crater nito at nagdulot ng pagsingaw ng usok na aabot po sa 3,000 metro ang taas nito mula sa Volcano Island. Ang mataas na sulfur dioxide emission ay indikasyon lamang daw ho yan ayon kay Yusek uh, Renato Solidum na mataas pong level na magmatic degassing mula sa main crater na maaaring magresulta sa isang explosive activity. Kasulukuyan pa rin po nasa alert level 2 ang status po ng Taal Volcano. Sa kabilang dago, posibleng lalabas na ng FAR o Philippine Air of Responsibility. Ngayong umaga, ang bagyong Lani. Huling namataan ng uh, forecasting center o anang pag-asa ang bagyo sa layong 600 kilometers kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. Taglay nito ang lakas ng hangin ang maabot sa 45 km per hour at pagbugso na hanggang 55 km per hour. Kumikilos ito sa pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Inaasahan naman ang bahagya hanggang malakas na pagulan sa kanlurang bahagi ng Mimaropa. Yan po ay yung Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Partikular nga sa Palawan dahil sa Toro o, o Trap ng Bagyo. Kung ganyan, inihag ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC ng OCD, Office of the Civil Defense, aabot po sa 200 at 21 bilang ng mga pasaherong stranded sa mga terminal, bunsod pa rin po ng Bagyong Lani. Ito ay matapos kanselahin ang operasyon ng labindalawang pantalan habang meron ding isang daang rolling cargoes at tatlong barko ang hindi pinalayag o sinuspindi ang operasyon. Samantala, iniyag naman ng Philippine Coast Guard na limang vessel pa ang nastranded sa Palawan, dulot pa rin po ng Bagyong Lani. Bukod pa dito, ilang mga residente rin ang apektado sa Western Visayas kung saan nasira at nalubog pong ilang mga kalsada maging ang mga barangay na nasa mga bundok matapos magkaroon po ng landslide dulot ng mga pagbaha. O bakit naman sa maigit 6 na metro ang level ng tubig sa Halaur River sa Pototan, Iloilo? 
Habang nalubog naman sa baha, ang ilang barangay sa bayan ng Zaraga sa Iloilo. Sa ngayon, patuloy pong minumonitor ng NDRMC ang galaw at kilo si Bagyong Lani habang binalaan na rin po ang mga residente na nasa low-lying areas na itunuturing na catch basin ng tubig. Baha, dahil po sa tubig na nanggaling sa mga bundok. Pagsan ang mga mahalagang balita, medyo yun ito'y magandang balita, bumaba na sa 9,055 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito po'y kahapon. Sa datos ng Health Department, umabot na sa 2,613,070 ang total COVID-19 cases habang nasa 103,077 ang aktibo ng kaso. Wala namang naitalang namatay kahapon. Very good. Kaya nananatili sa 38,828 ang death toll. Ay man, nilo ng DOH na walang naitalang namatay dahil sa technical issues pa rin sa COVID. Samantala, uh, nasa 12,134 ang gumaling dahilan upang lumabo na sa kabuang 2,471,165 ang total recoveries. Samantala, bumaba naman sa 52% ang hospital bed occupancy rate sa NCR, National Capital Region. Sa nakalipas po dalawang linggo, ayon po yan sa Octo Research Group. Kahit man sinabi ni Octo Research Fellow, Professor Dr. Guido David, na nanatiling mataas pa rin po ang utilization rate ng intensive care units o ICU sa Metro Manila dahil sa matagal na paggaling ng ilang po mga pasyente na may COVID. Sa kabila nito, nakita ng Octa na bumubuti na rin po ang COVID-19 situation sa NCR. Ito'y dahil bumaba na po sa 2,942 ang 7-day average sa mga bagong kaso sa NCR mula September 28 hanggang October 4. Nasa negative 27% naman ang one-week growth rate sa Metro Manila habang ang reproduction number daw po'y bumaba na sa 0.76. Magandang balita po yan. At kaugnay niya, naniniwala ang Octa Research Group na tuluyan ng bababa ang COVID-19 trend sa Metro Manila. Ayon kay Octa Research Fellow Professor Ryan Gitray, bumaba ang reproduction number o bilis ng hauhan sa NCR at nasa 16% naman ang positivity rate mula sa dating 25%. Target na maibaba pa sa 10% ang positivity rate sa rehiyon. Ito ay upang ilagay na sa Alert Level 3 ang Metro Manila at mabuksan na rin ang iba pang mga industriya. Ikinababahala naman ng Bacolod City LGU ang pagtaas ang bilang ng COVID-19 related deaths sa kanilang lugar. Batay kasi sa ulat ng Emergency Operations Center Task Force sa abot sa 168 ang nasawi sa COVID nito pong Setyembre kung saan karamihan sa mga pasyente o 140 sa mga ito ay hindi pa bakunado. At ayon po kay City Administrator M. Legaspiang ang nasabing bilang ay mas doble pa daw sa naitalang 76 death cases noong pong September 2019. Anya, karamihan sa mga nakaranas o September 2020. Wala pa namang uh, pandemya sa 2019 eh. Anya, karamihan sa mga nakaranas ng severe COVID-19 ay mga pasyenteng hindi pa nababakunahan. Bukod dito, nakitaan rin po ng virus transmission sa mga lugar na may low vaccination rates. Kaugnay okay nito, inikayat ng lokal na pamalaan ang mga residente na magpabakuna na kontra COVID. Sa Mantala, isa sa ilalim sa lockdown ng barangay Kaburan Big at Kaburan Small sa Davao Oriental. Ito ay dahil sa nararanas ang pagtaas o pagdami ng COVID-19 cases sa naturang munisipalidad kung saan nakapagtala ito ng 78 active cases mula sa kabuang 392 na mga kaso. Sa inilabas na Executive Order No. 21-20 ni Acting Mayor James John Joyce, Pagsisimula sa October 9 ng lockdown sa nabanggit na lugar. Kaugnay nito, ang mga residente ay hindi papayagang makalabas ng kanilang tahanan maliban na lamang kung may medical emergency at authorized person outside of presidents so E4. Nagbigay naman ng, ng lokal na pamahalaan ng food at medicine passes sa bawat pamilya doon. Pamantala, pagsisikapin uh, daw ho ng Pilipinas na makabili ng uh, experimental antiviral pill na tinatawag pa nilang uh, molnopiravir. Ha? Molnopiravir. Yun. Sakaling ito ay mapatunayang may benepisyo sa mga pasyenteng tinatamaan po ng COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kapag may mga ganito namang bagong produkto na sinasailalim po sa pag-aaral, ay hindi naman nagpapahuli ang Pilipinas. At nakipagnegosyasyon agad para tayo'y magkaroon ng access nito. Ayon pa kay Yusek Vergere, 
ay sa nagawa ang clinical trials sa naturang pill sa lung center of the Philippines nitong taon dahil lang para mas maging madali sa Pilipinas na magkaroon po ng access. Gayman, dagdag pa ng uh, USEC na sakaling maging game changer ang pill na ito, tiyak na mapapakinabangan ito ng maraming pasyente. Papil-pil na lang tayo. Nananatiling sapat ang supply naman ng medical oxygen sa Pilipinas. Ito ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana at sinasabing nakatoon ang Task Force on Medical Oxygen Supply, hinggil rito. Ano yung naturang Task Force ang magtitiyak na sapat ang supply ng medical oxygen para sa mga pasyente? Sinabi pa ni Secretary Lorenzana, wala na silang natatanggap na reklamo mula sa mga ospital dahil sapat na ang supply nito. Sa ngayon, ay mayroong 120 licensed manufacturers ng oxygen na silang nagsusupply sa mga ospital sa bansa. Okay, bago tayo mag-break, arestado po sa trap and operation ng National Bureau of Investigation sa Pasay. Ang tatlong individual dahil sa hindi otorizadong pagbebenta ng gamot para sa mga COVID-19 patients. Kinilala mga inaresto na sina Karen Amero. Ronaldo Seriola at Erickson Soriano. At ayon po kay NBI Officer in Charge Director Eric Distor, ibinibenta ang mga gamot sa online platforms tulad ng Facebook, Shopee at Lazada. Nagsagawa ng test by mga FDA personnel at doon nasabat ang uh, iba't ibang gamot. Kabilang na po ang Iverem, Iverem Remdesivir. Kinasuha na ang mga sospek doon po sa paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009 at maging ang RA-10918 o yung Philippine Pharmacy Act. Para sa natin, 760, balik pa rin po ang Ice Balita Nationwide. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng walo hanggang labing dalawang baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang isa hanggang dalawang metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be MX Extraordinary with MX3. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. Two years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, iyang sa MX3 Plus and MX3 T. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw, tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magandang araw po! Ito po si Atty. Ferdi Topacio na nag-aanyaya sa inyo dito sa DWIC 882 AM at live streaming. Mapapakinggan ninyo ako sa programang Yes, Yes, Go! Lunes hanggang Biyernes, nationwide at worldwide. Mga balita, komentaryo, panauhin mula sa politika, showbiz at iba pa. At syempre, may musika at konting intriga. Lahat ng hindi ninyo nakikita, ipakikita ko. Lahat ng nakatago, ilalabas ko dito sa Yes, Yes, Yo! Topa Show! Kita Kits! Diyema! Ito naman ang tunog ng may diskarte Bandisay! Yan ang nagkit Jim Kapitan May tamang lasang hagod Sa presyong kayang kaya Jim Kapitan Kayang kaya! Drink responsibly Basta't sama-sama sa diskarte Kayang kaya Jim Kapitan Kayang kaya DWIC Mapapakinggan sa mga bagong radio Nasa inyong telepono Log on www.dwic882m.com Please like and share DWIC Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Jim Kapitan Kayang-kaya mo yan IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Okay, balik po tayo sa mga balita. Ito pa rin po ang IZ Balita Nationwide sa oras na 719. Kami pa rin po yung mga kasama. Ako po si Edwin Eusebio. Ako po si Alex Santos. Yung balitang uh, bakuna tayo. Binigyan din po ni Dr. Cynthia Cuayo Huico, isang pediatrician na walang dapat na pangamba sa mga side effects ng COVID-19 vaccine sa mga magulang kapag ito po itinurok sa kanil po mga anak. Gid pa niya. Maari talaga magkaroon ng side effects sa mga bata ang mga bakuna tulad ng lagnat, sakit ng ulo, uh, panlalamig at yung pananakit ng uh, tinurukang braso. Maliban dyan, may mga pag-aaral din po anya sa America Cognize sa side effect 
na namamaga daw yung labas at minsan po ang loob ng puso ng mga batang nababakunahan, ngunit hindi anya ito dapat ikabahala. Isasagawa po sa October 15 ang pilot implementation ng pediatric inoculation sa bansa kung saan sisimulan nito sa mga batang may comorbidities sa may edad 15 hanggang 17. Ito po yung first batch. Tapos after nan, susunod na po yung 12 hanggang 14. Samantala, pangangasiwahan ng National Adverse Events Following Immunization o NIP ang batang makararanas naman ng side effect matapos ng mabakunahan kontra COVID-19. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, may mga regional at local offices rin ang NIFI upang makatiyak na ang lahat ng mga batang edad 12 hanggang 17 anyos ay mababakunahan at matututukat mababantayan. Ani Secretary Duque, asahang makatutulong ang NAFI para sa matukoy agad kung may kaugnayan ba sa bakuna ang side effect na nararanasan ng isang bata. Kaya na ito, tiniyak ng kalihim na anumang maitatalang adverse event ay dadaan sa masusing pagsusuri ng mga health experts. Hoy, hirap kayo ang municipal health officers ng Tinagat Island sa pagpapakuna kontra COVID sa mga residente nito. Wala kasing malinaw na schedule kung kailan darating ang supply ng bakuna sa kanilang lalawigan. At ayon kay Provincial Health Officer Dr. Jillian Lee, kahit may dumarating na bakuna, ay hindi naman consistent ang pagdating. Sinabi pa ni Lee na hindi gaanong natututukan ang kalagayan ng mga probinsya kumpara po sa ibang mga lugar. Pero na niyang tatlong distrito o district hospital sa lalawigan, ngunit dahil kulang ito sa tao at equipment, ay nagsisilbi na lamang mga ito bilang infirmary. Sa ngayon ay nasa 1,374 total confirmed cases po sa natural lalawigan na may 22 active cases. Pantala, Metro Cebu, ongoing na ang pagsasagawa ng master listing. Ito ay para sa pagsisimula ng pagbabakuna sa mga 12 hanggang 17 anyos na binor de edad. May update si Patrol 17, Jopal Palanio. Nagsasagawa na ng master listing ang iba't ibang local government units o LGU sa Metro Cebu para sa pagsimula ng pagbabakuna sa mga minor de edad na nasa 12 to 17 years old. Sa laging handa briefing, sinabi ni IATF Chief Implementer for Visayas General Melchiandes Feliciano na hindi na umano nila ikinagulat na, na kabilang ang Metro Cebu sa mga naging pilot area para sa pagtutulok ng bakuna sa mga minor de edad na nasa 12 hanggang 17 anyos na nakatakdang simulan sa Oktubre a 15. Sa katunayan ni Feliciano, may ilan ng LGU sa kanilang lugar kagaya ng Naga City ang 100% ng nakompleto ang master list. So ngayon, ongoing na ani ang kanila mga isinasagawang preparasyon para sa pagsisimula ng pagbabakuna sa mga minor sa kalagitnaan ng buwanga ito. Ito si Patrol 17 Chapel Pileño nag-uulat para sa yung pilang may Patrol Lucas, DWIZ. Thank you, Chapel. Samantala, abot na ho sa 43,332 na mga public at private establishments na nabigyan na po ng safety seal certification. Ang uh, seal na ito ay indikasyon na sumusunod ang mga lugar o mga gusali sa minimum public health standards na itinakda ng gobyerno. Ayon kay DTI Secretary Mon Lopez, malaking tulong ito sa unti-unting pag-recover po na ekonomiya. Hinimok naman ni Lopez ang iba pang mga negosyante na kumuha na rin ng safety seal certification upang muli makapagbukas na rin po ng kanilang negosyo kasabay ng pagtulong na hindi na kumalat pa ang COVID-19. At kaugay nga, formal nang inilatag ng DTI o Department of Trade and Industry ang guidelines sa muling pagbubukas ng mga gyms sa National Capital Region sa ilalim ito ng alert level system. Base sa inilabas na guidelines ng DTI, kailangang magsasagawa ng health screening sa mga pintuan ng mga gyms at dapat ay natutupad ang 4 meter physical distancing habang suot ang face mask. Bukod pa rito, ipagbabawal rin ang paggamit ng water fountains at pagsasagawa ng group activities. Dapat rin na mayroong sanitation facilities, all supplies, gaya ng hand washing station, na may uh, sapat at ligtas na water supply, sabon at 70% isopropyl o ethyl alcohol, hands-free trash cans, soap at towel dispenser, door openers at iba pang mga equipments. 
Samantala, nasa ikaapat na po tuwalong pwesto po ang Pilipinas uh, sa isang daan at uh, sampung bansa pagdating po sa Global Digital Quality of Life. Batay po sa pag-aaral ay sinigawa ng cyber security firm na Surfshark. Ang bagong pwesto ngayon po ng bansa ay nangangulugan ng improvement Binigyan pa ng palibagong ranking na ito ang pagbabago sa digital landscape na nagaganap po sa bansa sa gitna ng kinakarap na global health crisis dulot po ng pandemya. Ayon pa sa Sharp Shark, ipinapakita lamang ito na napakalaga ang pagkakaroon po ng digital opportunities lalo na ngayong pandemya para manatiling buhay ang ekonomiya ng bansa. Sa madala, nasukit naman ng Denmark ang unang preso sa nasindo naman ng South Korea Finland, Israel at United States of America. Open na naman sa national government ang mga businesses at industry groups. Nagpitan pa ang restriksyon para sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Ito man ang paraan ng private sector groups upang mahimok ang hindi pa nagpapaturok na magpabakuna na. Sa joint statement inihag ng mga negosyante na suportado nila ang vaccination policies ng gobyerno upang mailigtas mula sa malalang sakit ang mayoria o karamihan ng mga Pilipino at makabangon muli ang ekonomiya. Bagaman may karapatan nila ang lahat na magdesisyon sa vaccination, nainiwala silang dapat mas maging may pit ang gobyerno at pribadong sektor sa aktibidad ng mga unvaccinated person para sa kaligtasan ng lahat. Ipinunto ng grupo na mas mag nagbibigay ng matinding banta maging sa mga nabakunahan na at nalalagay rin umano sa peligro ang healthcare system kung magpapaluwag ang restriksyon sa mga hindi pa bakunado. Kung ba naman ang 12% ng approval rating ng Duterte Administration sa pagtugon sa labing apat na national issues sa gitna ng pandemya batay sa isirigawang survey ng Pulse Asia noong pong Setyembre. Sa issue ng pagsugpo sa katulian, sumadsal sa 52% ang approval rating ng Duterte Administration noong pong isang buwan kumpara sa 64% noong pong Hunyo. Isirigawa ng Pulse Asia ang face-to-face -face interview sa 2,400 correspondents mula September 6 hanggang 11. Face-to-face ha? Bakit pinayagan to? Bagya naman ang sumadsan sa 74% ang rating pagsugpo sa kriminalidad kumpara sa 79% noong pong paglikha ng maraming trabaho, 49% mula sa 54%. Pagprotekta sa kalikasan, 56% mula sa 61%. Pagpapanatili naman sa kapayapaan, 64% mula sa 70%. Kampanya kontra COVID-19 pandemic, 59% sa 65% noong pong buwan ng Hunyo. Sahod sa mga manggagawa, 54% mula sa 48%. Uh, percent. Uh, inflation, 37% kumpara sa 43%. Kapakanaan ng mga overseas Filipino workers, 66% mula sa 73%. At patas na law enforcement, 60% kumpara sa 67%. Sa kabilang dako, nalalatiling paunahing concern ng mayoria o karamihan ng mga Pilipino ang maging malusog, lalo ngayong may COVID-19 pandemic. Bata ito sa isang nagawang survey ng Pulse Asia noong September 6 hanggang 11. Nasa 70% ng mga adult Pinoys ang nagnanais na maging malusog at iniiwasang magkasakit habang 47% ang concern sa pagkakaroon ng maayos na trabaho. Nasa 46% naman ang concern sa araw-araw na pagkain habang 43% sa usapin ng edukasyon. Kabilang din sa mga concern ng mga Pilipino ang pagresponde sa pangangailangan ng calamity heat areas, 71%, at pagbibigay ng tulong sa mga nawawalan ng kabuhayan dahil sa pandemya, 64%. Oy, balitang eleksyon! Sa aming po pagbabalik, ito pa rin po ang IC Balita Nationwide. Oras natin, 7.28 na po ng umaga. Oras, hatin sa inyo ng ginagitan ang Arpin Dexky Radio Rupunda 1053 kHz. Oras alas 7.29 Pak na, hatod ka nato sa Tanduay Ram Tibay ng loob, tibay Tanduay Kung noon, napapasuko sa mga pagsubok Ngayon, iba na Iba na alawi po May tibay ng loob harapin ang mga hamon sa buhay May tibay ng loob Tibay, Tanduay Harapin ang mga pagsubok ng may tibay ng loob Tibay, Tanduay Drink response Nining panahon sa pandemic May akong panginaot nakitantanan malikay unta sa pagtakod ni ning kaduka natong virus apil na ang variant padayon ang atong pagampo o pagamping gades 
ang maong mensahe hatod kaninya ni Honorable Proxy Despi Robia, City Councilor of Dipolog City, Chairman Committee on Appropriation and Finance, Chair Committee on Energy, Transportation and Communication. Nga nagpahimang no ka natong tanan nga niining panahon sa COVID-19 pandemic, hinaut nga atong sundon ang mga gipatumang basic health protocols sama sa paghugas kanunay sa atong mga kamot nga mugamit og sabon, pagsulob og face mask, og face shields, og pag-obserbar sa social distancing. Nga usa ka metros gikan sa atong isig ka tawo kun ana aman kita sa mga tigom o panagtapok. Ato unta usab nga idugang ni ining tanan ang kinasingkasing nga pagampo og pagsalik sa Dios. Kining panghinaot gipalanog kanato ni Bro Proxy Robia ang usa sa atong kugihan nga konsihal ning Dakbayan sa Dipolo. Panatilihin natin ang ating masusing pagsunod sa ating minimum public health standards sa lahat ng oras at lugar. Iwasan nating maging kampante lalo na sa harap ng binabantayan nating Delta variant. Laban sa anumang variant ng COVID-19, ang MPHS ang ating pangunahing panangga laban sa pagkalat ng mga ito sa bansa. Iwasang maging kampante upang ang ating pagbangon abante. WIZ 882 Mapapakinggan Worldwide Disna Na Bandisan Ito naman ang tunog ng may diskarte Bandisan Na Yan ang lakit Jin Kapitan May tamang lasang kagod Sa presyong kayang kaya Jin Kapitan Kayang kaya Drink responsibly Basta't sama-sama sa diskarte Kayang kaya Jin Kapitan Kayang kaya the new normal. Eternal Plans plan holders can pay their plan installments at any branch nationwide of the following banks. City State Savings Bank, Plan Bank, RCBC, UCPB, and China Bank Savings. For online payments, plan holders may use the PayMaya app. For plan holders abroad, payments can be made through RCBC Telemoney Facility. Plan holders may also pay at any outlet nationwide of CIS Bayan Center or Western Union USSC. Payments using credit cards are also accepted using its auto debit facility. For more information, contact Eternal Plans at cons at eternalplans.net.ph or a telephone number 02-8706-3562. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Tagupan, DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Nationwide. Balik tayo sa mga balita. Ito pa rin po ang IC Balita Nationwide. Kami pa rin yung mga kasama. Ako po si Edwin Eusebio. Ako po si Alex Santos. So balitang uh, politikal na o tayo o eleksyon. Nagdeklara na rin po ng kandidatura sa 2022 presidential election si dating Senador Bongbong Marcos. Itong inanunsyo ni Marcos matapos sa kanyang panunumpa bilang chairman at membro ng Partido Federal ng Pilipinas. Kahapon po yan, ayon kay Marcos, tinanggap niya ang endorsement ng PFP at multisectoral groups na maging standard bearer ng uh, darating pong alalan. Makarama kompleto ang consultation sa kanilang grassroots leaders. Sa kanyang talumpati, nanindigan ng dating senador sa kandaang harapi ng mga pagsubok ng bansa ng may pagkakaisa upang makabangon sa matinding pagkakalugmok sa pandemya at economic crisis. Mr. Senator? And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 election. I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo ay magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. 
ang bahagi po ng talumpati ni dating senador Bongbong Marcos. Parang pareho yung timbre, parang Edwin, no? Oh. Yung timbre niya, parang si FM. Oo, oh, batang Marcos eh. Talaga, tatay na tatay ang dating. Samatala, binala oh. naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga kaibigan at katunggali na iwasang isabutahe ang 2022 elections. Ayon kay Pangulong Duterte, na siyang maranasan ng mga Pilipino sa kanyang huling termino kung paano magkakaroon ng malinis na eleksyon sa Mayo 2022. Good morning everybody. Everybody. Kasama ko sa partido o hindi, o kaibigan kita o hindi, kalaban kita. Itong eleksyon na ito, huwag mo talagang... Huwag kang magkamali kasi nandyan pa ako. Of course, the, I think the supreme body during election are the uh, Comelec. And I will just also coordinate with the Comelec. And I will not allow fraud. Nanawagan din ang Pangulong Digong sa mga magkakalabang politiko at tribal groups, lalo sa Mindanao, na iwasan ng karahasan. Kabilang sa mga tinukoy ng Pangulo, ang NPA o New People's Army, na hindi anya dapat makisawsaw sa eleksyon. I am appealing to the leaders, both uh, sa lahat ng tribo, na huwag kayong mag... Kasi, I said, if you do not follow a peaceful path in the elections, papuntahan ko kayo ng army, pati police. Disarmahan lahat ng tao, and kulungin ka. Pinigyan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nag-hain na rin po ng kanilang Certificate of Candidacy o COC ang ilang po mga kilalang artista at atleta para sa darating pong halalan. Kabilang sa managain ay ang re-electionist na si John Hilario para sa kanyang ikalawang termino bilang konsihal ng Makati. nag rin po si Yul Servo para sa posisyon ng pagka-bisi-alkalde ng Maynila. Jericho Ejercito bilang Vice Governor na Laguna, anak to ni ER, no? Ejercito. At katandem ng dating mamamahayag na si Sol Aragones, kumari ko yan, natatakbo naman bilang gobernador. Nagsumiti din ang artistang si Anjo Iliana, wow, bilang kongresista ng Kamsur. Oh, ba't siya napunta sa Kamsur? Nating QC yan at uh, dito sa Metro Manila. At Richard Yap naman bilang congressman ng Cebu City. Tatakbo naman bilang mayor ng Victoria City sa Negros Occidental, ang star magic artist na si, uh, sino to? Si Javi Benitez, na nobyo ng Filipina-American actress na si Sue Ramirez. Kakindinato naman bilang board member ng Nueva Ecija, si Jason Avalos, habang kabilang naman sa council slate ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Ito yun, yung uh, mahilig sa bola. Uh, hindi naman mambobola to ha, uh, basketbolista kasi. Si James Yap, Ervic uh, Vihandre, si Paul Artadi at si Don Aliado. <laughs> Basketball team ang uh, ginagawa ni uh, Mayor San Juan, na mayor ng San Juan. Nagpasa rin po ng COC ang mga beauty queens sa sina Ali Forbes, bilang konsihala ng Quezon City, at Marisa Del Mar bilang kinatawa ng OFW o One Filipino Worldwide Party List. Magtatagal ang COC filing hanggang sa biyernes, Oktubre a 8. Si Alex Santos, hindi tatakbo. Samantala! Pag tumakbo ka, sabay tayo. <laughs> <laughs> May mahalagang umanong uh, iaanunsyo si Vice President Lenny Robredo. Bukas, bisperas po yan ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2022 National at Local Elections. Ito ang inayag ng spokesman ng Vice President na si Ginoong Barry Gutierrez. Ayon kay Gutierrez, alas 11 ng umaga. May anunsyong mahalaga si Robredo. Magunita ang inendorso noong isang linggo ng Sambayan, si Robredo bilang presidential candidate sa 2022 polls. Nakipagkita at nakipag-usap na rin ang Vice President kina Manila Mayor Sco Moreno at Senator Manny Pacquiao na kapwa kakandidato sa pagkapangulo. Eto, matinding balita. Nanindigan daw si Transportation Secretary Arto Gaden at transparent daw siya. Sa kanyang financial standing sa gitna ng lumabas na report mula sa Pandora Papers na meron siyang offshore account na kopo ayon kay sa Secretary Tugade noong 23 o 2003 sila nag-invest na ho sa Solar Holding so pang uh, mapangalaga ng bahagi ng cash assets ng kanyang pamilya. Oo, oh, lihitimuan niya ang pagpapalago nila sa kanilang financial portfolios pang magita ng Solar tulad ng ginagawa ng ibang negosyante na nagda-diversify o naglalagay ng kanilang assets sa iba't ibang investment accounts. Sa dokumento na kalap ng International Consortium of Investigative Journalists, 
Uh, iginit ng Philippine Center for Investigative Journalism na hindi nilabas si Tugade ang kanyang offshore investments na nagkakalaga ng 57 million pesos bilang assets kada taon buhat noong pong 2012. Again man, iginit ni Tugade na kasama sa sinumpang statement of assets, liabilities and net worth sal N ng lahat ng kanyang assets sa ilalim ng personal properties, intangible, particular, ang offshore investment pula sa 2012 hanggang 2020. Inihibok naman ang uh, Commission on Elections sa mga nagpaplanong mag-hire ng Certificates of Candidacy at Nomination and Acceptance sa May 2022 polls na iwasang hintayin ng deadline. Ito ayon kay Kamala Commissioner Antonio Co. ay upang maiwasan ang pagdagsa ng tao at paging super spreader event ang deadline ng piling na COC sa biyernes. Dapat anyang maghain ng kandidatura ng mas maga ang mga nais kumandidato sa eleksyon ngayong araw o bukas. Pinayuhan ni ko ang mga aspirants na habang may oras pa at upang maiwasan ng aberya tulad ng kakulangan ng requirements o maling COC at supporting documents, dapat na itong ayusin bago mag-file. Pwede natin ang balita ni Patrol 45 tungkol po to sa black arm protest o lagi lang itong ganito, no? Si uh, Roles Pera sa detalye. Umaabot na sa ikatlong linggo ang sinasigawang black armband protest ng mga contractual airport frontliners na binawian ng kanilang hazard pay ng Manila International Airport Authority. Isang ayon sa ilang mga contractual airport frontliners, lalo nila paitingin ang kanilang black armband protest upang maiparating kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang nakaraingan ng bawin ang 54 million na hazard pay na binayad sa kanila noong nakalipas na Marso 2020 hanggang August 2020 o noong panahon ng pagpasok ng COVID-19 sa ating bansa. Paliwanag ng mga empleyado na marami sa kanila o may git sa dalawang puna ang nag-resign at nilisan ang trabaho dahil ng simula ng Manila International Airport Authority ng Bawin ang binayad na 54 million hazard pay. Paliwanag ng mga empleyado na wala nang natitira sa kanilang sweldo kung kaya't mas nanaisin pa nilang magbitiw sa kanilang tungkulin at maghanap na lamang ng trabaho sa ibang mga establishmento. Raul Disperas, Patrol 45 Nagula sa Pinamayta Drogas DWIC. Isunod pa natin ang isang report, Blue Ribbon Committee hearing, hindi daw dapat magamit sa pagpapatindi ng hidwaan. May update mula si Rado, Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Kahalip na gamitin sa batuhan ng putik at pamumulitika na nagiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mamamayan, dapat daw ay magsilbing simbolo ng pag-asa at pagkakaisa ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Itinayag ni Senator Francis Tolentino, makarangi kabahala na baka nagiging entablado na ng maruming away politika ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ukol sa kontrobersyal na pagbili ng pamahalaan ng medical supplies sa Farmally Pharmaceutical corporations. Umapila si Tolentino sa kanya mga kasamahan na hindi dapat nagagamit ang committee upang magpalaganap ng hiduan sa lipunan. Umaasa naman si Tolentino na gagalang ng executive and separation of powers na nakapaloob sa ating saligang batas at padaluhin sa pagdinig ang mga kawali ng pamahalaan na inibitahan ng Blue Ribbon Committee. Umapila rin si Tolentino sa kanya mga kasamahan na bigyan kaukulang respeto ang tanggapan ng Pangulo at mismo si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito sa Patrol 19, Sel Yortega Bueno, naglat sa impila metodong lakas sa DWIZ. Thank you, Selly. Isamantala, posibleng humirit ng dagdag pasahid ako mga transport bonds ng seri ng oil price increase sa nakalipas kung ano na Robert Martin, sa oras na tumaas muli ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, ay eh mapipilitan silang humiling ng fair increase. Hindi ay naanya nila kakayanin na lumalaking nilang gasto sa krudo kaya tumapila na rin sila sa pangunawa mula sa mga mananakay. Kahapon, muling inilarga ng kumpanya 
Talagay sa ikaari na sunod na linggong dagdag presyo sa kanilang mga produkto, taabot na sa halos kabuang halos 6 na piso sa diesel, 4 na piso naman sa gasolina at 5 piso naman sa kerosene. Handa naman ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas at Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines na makipag-dialogo sa pamalat kung paano matutulungan ang kanilang sektor. Problema, bising busy si Secretary, ano eh? Si Alfonso Cusi sa eleksyon. <laughs> Samantala, campaign materials, bawal sa mga kampo at himpilan ng pulisya. May update niya si Patrol 9, Gamer Dagala. Pinalalahanan ng pamunuan ng Philippine National Police of PNP ang mga tauhan nito na iwasang maglagay o mag-display ng mga campaign materials sa mga kandidato sa lahat ng kampo at sasakyan ng pagmamayari ng mga pambansang polisya. Ginawa ni PNP Chief Police General Guillermo Elisa ang pagpapaalala kaunay sa nalalapit na pagtatapos ng paghahain ng kandidatura bukas o, o sa biyernes sa Oktobre 8 na inaasahan din anya na magsisimula ng pagsusulpot o magsusulputan ang mga poster at sticker ng mga kandidatong maagang mga kampanya. Ngunit ni El Desar, kailangan mapanatili ang pagiging apolitika ng PNP. Kaya walang dapat na nakadinit sa mga ganitong uri ng early campaign na material sa mga sasakyan ng polis o din sa mga hintila ng polisya at sa lahat ng kampo nito. Sinabi pa ng PNP Chief na bagamat may gray area ang isyong ng uh, early campaign pero pagsisikapan niya na uh, i-isolate ang PNP sa partisan pa politics. Kung na rin ipinagutos ng uh, PNP chief ang pag-account sa lahat ng mga polis na, na may kamag-anak na tatakbo sa halanan upang uh, o para sa posibleng reassignment sa labas ng lugar ng mga kandidato. Patrol ng J.M.R. Tagalan ko lang sa impira ng itong lakas. Dito po kayo Maraming salamat sa iyo, Jemar. Samantala, ito good news para sa ating pong mga consumers. Natagda po magpatupad ng bawas singil sa tubig ang Maynila ngayong buwan. Ayon po yan sa MWSS, Metropolitan, Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Nasa 18 centavos ang bawas para sa mga kumukonsumo po ng hanggang 10 cubic meters. 69 centavos naman sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters. 1 peso and 40 centavos naman sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Sinabi ng MWSS na si uh, Patrick T. na bawas sigil po sa tubig ay dahil po yan sa inaprobahang foreign currency differential adjustment sa Manila. Ang FCDA ay bunsod po ng paghina ng palita ng piso kontra sa dolyar. Alright! Parang Edwin, 747 na. Magbabalik pa rin po ang Ice Benita Nationwide. IZ. IZ Balita IZ Balita Nationwide. Nationwide Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ging Kapitan Basta may Ging Kapitan, kayang kaya Bandisan Ito naman ang tunog ng may diskarte Bandisan Yan ang nagkit Ging Kapitan May tamang lasang hagot sa presyong kayang kaya Ging Kapitan Kayang kaya Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Jim Kapita, kayang-kaya. For high appraisal and quick processing, avail of the City State Savings Bank Jewelry Loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Mahirap mag-ipon sa ngayon, ngunit mas mahirap ang hinaharap na walang ipon. Kung nais mong matulungan sa pagpaplano ng inyong kinabukasan at ng inyong pamilya, bumisita sa Fortune Life website, www.fortunelife.com. Siguraduhin i-like at i-follow ang kanilang Facebook page at Instagram account. I-search lamang ang Fortune Life PH. Fortune Life, securing your tomorrow, today. Karambola! Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban 89.3 DWIZ Dagupan 94.3 
Pakinggan ang karambola kasama ang mga host na programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, and attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola! karambola. Nationwide! Nationwide na! TWIC Mapapakinggan sa mga bagong radio na sa inyong telepono. Log on www.bwic882m.com Please like and share. I-W-I-C I-Z I-Z Balita I-Z Balita Nationwide Nationwide Balitang Pangkalakalan Bahagyang bumaba ang inflation rate ng Pilipinas nito pong Setyembre ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Sinabi ni PSA Chief Dennis Mapa na bumagal lang ang tasa pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa 4.8%. Ito po nakalipas sa buwan. Ito'y mas mabagal sa naita lang 4.9% na inflation ng pong Agosto. Ayon pa kay Mapa, asok ito sa pagtataya ng Banko Sentral ng Pilipinas na 4.8 hanggang 5.6% na range. Balitang pangkalusugal. Malaking tulong pala sa katawan ng tao ang pagkain ng kamote dahil maraming vitamin makukuha kahit malamang sa isang piraso ng kamote. Nagtataglay kasi ito ng beta-carotene nagpapanatili para sa maging healthy ang ating mga organs kabilang ang puso, yung ating baga o lungs at kidney. Meron din itong mga antioxidants at mataas na bilang ng fiber, vitamins B6, C at E, folate o kinala bilang vitamin B9 at potassium na makatutulong sa pagpapalakas ng immune system. Ay pa sa mga health expert, mainam sa katawan ng tao ang pagkain ng kamote dahil wala itong taba at mababa ang content ng calories nito. Sa tulong ng kamote, mapapanatili natin na malakas ang pangangatawan, lalo na ngayong nasa gitna ng pandemya. Balita sa lapas ng bansa. Hoy, namimiligro daw hong kapusin sa supply ng tubig ang may git limang bilyong katao sa taong 2050. Ito ang ibinabala ng United Nations kasabay ng paghimok sa mga leader na maglatag na ho ng mga paraan kontra sa nagbabadyang global water crisis. Sa Climate Change Conference, iniyag ng UN, World Meteorological Organization, na noon lamang po 2018, ay nasa 3.6 na bilyong katao na po ang walang sapat na supply ng tubig sa loob po ng isang buwan. Nasa 0.5% lamang anila ang tubig sa mundo ang usable at magiging ang fresh water sa mga lawa at ilog bukod pa sa tumataas na temperatura na nagre-resulta po sa global at regional precipitation changes. Dahil dito, nagbabago ang rainfall patterns at yung agricultural seasons na nakaapekto naman sa food security at yung kabilang po sa tinukoy ng UN na namimiligrong makaranas po ng water shortage ang area ho ng Asia, nako tayo, na may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Parang Edwin, mm. meron sa ibang lugar, ha, mm. yung sa mga reservoir, yung uh, imbaka ng tubig, oh. na lang, naglalagay sila ng mga bola, oh. naglalagay sila ng bola, Kapanood floating yun. balls yun, pero ano yung pala, nagdi-deflect ng, ano, mm. ng uh, heat oh. para hindi mag-precipitate, hindi umangat yung, yung moist, Correct. Mm. at man- man-maintain nila yung level ng tubig, di ba? Ang galing nun. Oh, pinawalan nila yung mga bola sa mga dams, eh. Dami-daming bola. Oh. Tama, tama. Anyway, sa mantala sa iba pang bansa, pinagtingpa ng gobyerno naman ng Israel ang kanilang policy o panuntunan hinggil sa COVID Green Pass. Sa ilalim nito, tanging ang mga mamamayan na nakatanggap na ng ikatlong dose ng bakuna o booster shot ang mabibigyan ng Green Pass para makapasok sa mga restaurants, games at iba pang establishment. Ang Israel ay isa sa mga bansa na unang kumuha ng Pfizer-BioNTech booster shot na ibinigay sa edad 12 anyos pataas na sa 37% ng 9.4 million populasyon ng Israel ang nakatanggap na ng booster shot. Updates at 
inside story sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Hanap mo ba ay sasakyang tatagal sa araw-araw na biyahe? Malayo ang mararating mo kasama ang Photon Harabas TM300. May lakas na akma sa sipag ng bawat Pilipino. Gawa para sa araw-araw na bakbakan at bruskong biyahe na handang bumalikat sa pangangailangan ng negosyo o ng local government units. Available nationwide at 45k cash discount and in customizable body variants including dropside, MPV, wing van, NFN. Oktubre na, ngayong panahon ng tagulan, madalas tayong makakaranas ng pagdami ng lamok sa ating tahanan. Kaya si Clean Fuel, naglalabas ng panibagong promo. Sa 1,240 points, makukuha mo na ang bagong insect killer na tamang-tamang proteksyon para sa iyong pamilya. Sa Clean Fuel, kada litro ay kakarga mo, may katumbas na puntos. Ang Clean Fuel ay may diesel, Clean 91, Premium 95, at Auto LPG. Tara na, at kumuha ng VIP card, at magpakarga na sa Clean Fuel. Sa Clean Fuel, Quality fuel for less. Promo period October 1 to 31, 2021. Per DTI permit trade fair number FTB 124866 series of 2021. Pag balita ng sports all time sempre real sports by Anthony Sunte Anthony. Magkano magasyo? Magandang umaga, balita natin ay tungkol sa PBA. Magkakaroon na naman ng game number 2 mamaya para sa semifinal series at 3 in the afternoon. TNT Tropang Giga goes for a 2 to nothing advantage laban sa San Miguel Beerman. And at 6 in the evening, Magnolia naman maghanap ng kanilang sariling 2-0 advantage laban sa Emerald Cobot. Nakikita naman natin yung nangyari nung over the weekend. TNT nanalo na isang puntos lang laban sa San Miguel Beard. Sabi nga ni Coach Leo Austria, sabi niya okay lang yun dahil nakita naman natin lumaban naman kami all the way. Pero para naman sa kanila sabi na kailangan nila makakuha ng panalo para maitabla ka agad yung serye at one apiece. Para naman kay Coach Chot Reyes, napaka-importante na makakuha sila ng isa pang panalo dahil sabi niya, yung starting center namin na si Kelly Williams is still in COVID health and safety protocol. So, sabi niya, I loaded the, the performance of my boys nung isang araw in game number one dahil ginawa ng mga bigs, lahat ng pwede nilang gawin dahil kulang talaga kami at nanalo kami. Dahil siyempre, ang hirap talunin ni June Marfardo at saka ng San Miguel Beerman. So, sabi niya, kung makakakuha pa kami na isa pang laro, mamayang hapon, importante yun dahil we have to be able to hold the ship steady until bumalik si Kelly Williams. Para naman sa Magnolia, inaasahan nila na yung kanilang dominance over the Meralco Bulls continues. At pag nakakuha sila ng, twice, ng, ng two straight wins dito, yung twice na pagkapanalo nila, eh, it might be able to serve them good in being able to make it to the All-Filipino Finals for the very first time. Para naman kay Coach Ramon Black, sabi niya, kaya naman namin, sabi niya, masama lang yung laro namin sa endgame. So this You know, it really sets up a very interesting two games, Mama and Alex. 3 o'clock at saka 6 o'clock, PBA semifinals. Ayun, good luck sa San Miguel Beermen ko, ha? Tablahin mo. <laughs> Yun ang inaatahan ko sa sabihin mo. Makikita natin at sa tingin ko ako, ang kutub ko lang makukuha ng San Miguel yan mamaya. Thank you, thank you, Anthony. Bye. Have a good day, everybody. Bye. It's Real Sports. Ito po, si Anthony Suntay. forget, fortify your viral entry points by using AZ Alizin Spray. Available at Mercury Drug Stores. Buy five and save a life. We donate one spray. Real Sports, the Anthony Suntay sa DWIZ 882. Thank you po. Isa na naman pong edisyon ng IZ Balita Nationwide sa araw po ng Wednesday. Dito po sa DWIZ ang IZ Balita Nationwide. Kami po yung nakakasama ako po si Edwin Eusebio. Maraming salamat. Magandang umaga po. Ako po si Alex Santos. Bye for now. Susunod na karambola. I see you. Ang RPN Dexky Radio.